喂，小宝，新年快乐！喂，听到我声音吗？喂，喂，喂，小宝，你在家吗？我刚才听到，小猫哥，怎么是你啊？我先进来。喂。哦、嗯。呃，小野，没事没事，你哥只是喝醉了。好。好好，你不要担心。知道了。啊！魏倩。魏倩。嗯。起来。哎，起来起来。哎。嗯，干嘛啦你？起来。嗯。来来来，坐坐坐坐。啊，小宝呢？他在夜市啊。那你怎么一个人回来了？刚好接到小远的电话，要不然我都不知道你发生什么事。你是怎样喝醉了还是那个毛病又犯了？没事啊。哎，多大人了？我觉得你不行，我跟你讲，你那个毛病的事情，我要跟他们讲。不要，现在你不要看不起啊，不要看不起。那你就振作一点啊。哎，你现在这个样子，小远怎么样？他在国外怎么好好念书嘞？我太了解他个性了。你现在跟他讲，他肯定马上回来。不能让他有回来理由，你听不懂吗？魏倩，你老实说，你心里是不是也有小远？说，你要干嘛？哎哎哎，你要干嘛？我去把那东西整理一下。我来收就好。啊，算了算了，你先上去，别上去睡。哎哎哎，站站好了。没事啊，你快去把小宝带回来。你确定？确定啊。哎，不要再下来哦，我去接小宝。哥，牵肠挂肚的滋味能改变一个人。偏执、焦虑、嫉妒、求而不得的愤恨，这些都会消失。离开以后，我明白了，只要你高兴就好，不要让我挂心了，对自己好一点。
。虽然人生在世，都必须面对分离，只是早晚而已。但我很怕，万一怎么样了，你不知道有一个人。这么的喜欢你，所以哥，不要让我离得太远，离得太久，不要让我忘记你的样子，你的声音，你的所有一切。如果未来的日子里，我们真的不能再见面了，我一定要找到你，跟你说一声再见。至少有告白，就有告别。对。老样子，谢谢。怎么准备看问题？他出国进修。进修啊，所以拜托你好好吃饭啊，不然到时候小远又怪我没有照顾好他哥。我真不知道你们到底怎么了，突然就把他送出国啊！我跟你说一个秘密哦，我老婆走的时候，我真的很难过。难过到我决定要出家，我真的是去庙里剃度、持斋拜佛那种。可是我不到一个月就被赶出来，你知道为什么吗？因为师傅说呢，我心里有个结，一直放不下，所以我每天还是胡思乱想。所以不到一个月他就请我走了。哦、oh, ，那个时候真的是跌到了谷底，是那种觉得自己永远爬不起来的那种。但是我后来碰到一个年轻人，他自己年纪都很轻了，但是他一肩扛起照顾弟弟妹妹的责任